da mucho gusto platicar con Juan Carlos Natale. Él es diputado federal, pero él es el vocero, es el enlace de Marcelo Ebrar en Puebla. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto en saludarte. Buenos días. Hola, Alberto. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gusto en saludar. Igualmente, a ver Juan Carlos, ¿cómo, de, ¿cómo debemos leer la renuncia de Marcelo Ebrard? Eh, que que ya, ya lo dijo ayer, pero a ver, ¿tú, tú cómo, cómo, cómo lo, lo, lo lees y cómo, cómo lo compartirías con el auditorio? ¿Por qué está renunciando? Mira, yo les diría que por congruencia. Lleva seis meses desde diciembre proponiendo que el que participe tendrá que renunciar yo creo que no hay mexicana o mexicano que esté de acuerdo con eso, que esté de acuerdo con que un funcionario público no utilice recursos públicos para promoverse, o no quepa la duda o la posibilidad de que está utilizando recursos públicos para desviarlos y promoverse, ¿no? Eh, bueno, hay muchas, muchas cosas y dudas con el tema de de que si uno tiene más recursos y el otro menos, eh, y con eso te quitas todas las dudas y pones el piso parejo. La propuesta de Marcelo Ebrard siempre ha sido piso parejo e igualdad para todos los competidores. Entonces, él pone el ejemplo eh, y es el primero en dar el paso de manera congruente y y, y en coincidencia con la mayoría de los ciudadanos que pide que si alguien está aspirando a, a este cargo que es el máximo de nuestro país que será el próximo año porque pasando este proceso pues viene lo demás no entonces yo creo que todo el mundo lo ve muy bien a todo el mundo le aplaudió todo el mundo está de acuerdo con Marcelo Ebrard porque realmente es un hombre congruente que sabe, que conoce, que tiene experiencia de esto más de 42 años y que ya ha vivido este tipo de procesos en muchas ocasiones, ¿no? Y también sus propuestas han sido que haya debate para que se conozca el proyecto y las causas y la trayectoria de cada uno de ellos, porque a diferencia de Marcelo Ebrard, todos están debutando a nivel nacional, lo que están haciendo es darse a conocer... ¿Por qué crees que todos tienen muchísimo más barba? Hace 11 años, Marcelo Ebrard ya era el mejor alcalde del mundo, Marcelo Ebrard ya era el presidente de, las, de todos los alcaldes del mundo en la ONU para el medio ambiente, y ya era el favorito en las encuestas de México. Entonces, por eso también propone que la encuesta sea abierta para que sea incluyente que se incluya a todas y a todos los mexicanos en México y también en el extranjero y no nada más de Morena sino del PT, del Verde y de todos lados que puedan ser considerados para ser encuestados y que también se utilice alguna plataforma tecnológica para que sea una encuesta híbrida entre la realidad, lo presencial y la tecnología. Es, todas estas propuestas que, eh, son incluyentes, ¿no? Realmente esto es la propuesta de Marcelo Ebrard, es una propuesta ciudadana, es una propuesta incluyente, que da apertura, que es, que es abierta, y que es lo que la gente siempre ha pedido. Lo tiene enfrente y se llama Marcelo Ebrard, Alberto. Juan Carlos, a ver... Juan Carlos, eh, que, eh, ahora a partir de lunes, ¿a dónde vamos a ver a Marcelo Ebrard? ¿Qué va a empezar a hacer Marcelo Ebrard en, en, en el país? Bueno, mira, el domingo es el Consejo Nacional de Morena y se van a tomar acuerdos sobre el proceso de Morena el, a partir del lunes. El domingo se presentan las propuestas de cada uno y, el, y a partir del lunes empiezan todos a platicar y a hacer acuerdos. Y depende de eso lo que va a pasar, cómo va a ser la encuesta, cuántas, porque Marcelo Ebrard también pide que sea una propuesta, una encuesta amplia. Porque imagínate, Alberto, que dos mil personas, cinco mil personas en todo el país decidan el rumbo de este país, ¿no? Yo creo que debe ser una encuesta muy grande, considerando a muchas personas. Y bueno, Marcelo Ebrard eh, 
el, el, el lunes 10 eh, visitará el IPADE en la Ciudad de México en un desayuno con empresarios y alumnos y exalumnos del IPADE. Y bueno, ahí tiene muchas actividades ya en todo el país para, para seguirlo recorriendo de tiempo completo y no tener la, la, el tema de, de tener que atender de manera prioritaria la Secretaría de Relaciones Exteriores como lo ha hecho, porque siempre antepuso sus responsabilidades públicas, nunca dejó tirada la Secretaría de Relaciones Exteriores o se tuvo que regresar de un viaje porque pues pasó una crisis en la Secretaría o se incendió una oficina o se descarriló una computadora o algo así, ¿no? Nunca pasó. Entonces, porque él siempre estuvo atento a su responsabilidad y por eso renuncia, para sí. no tener que quedarle mal a los mexicanos y a las mexicanas Oye, Juan y darle Carlos, resultados. Juan Carlos, nada más, eh, por último... ¿Crees que tanto las demás corcholatas presidenciales vayan a tomar la misma decisión? ¿Se los pidió el presidente en la reunión del pasado lunes? En la reunión de, de antier, domingo en la noche, eh, acordaron a propuesta de Marcelo Ebrard, efectivamente, el presidente les pidió a todos que los que quisieran participar, como lo dijo Marcelo Ebrard, tendrían que renunciar porque no es posible que se estén promoviendo con recursos públicos cuando se manejan tantos miles de millones de pesos. Por ejemplo, por la Ciudad de México, imagínate lo que maneja la Ciudad de México, e imagínate lo que maneja el diputado federal eh, Noroña, pues no tiene absolutamente nada que ver, es, una, es un abismo del cielo a la tierra. Entonces el presidente les pidió que renunciaran los que quieren participar y todos van a renunciar. Muy bien. Bueno, pues ahí, ahí lo tenemos entonces, es eh, Juan Carlos Natale. Gracias, eh, Juan Carlos, por esos minutos para Telediario Puebla. Tenemos, vamos a dejar la conversación abierta. Seguramente más adelante vamos a, también a tener más repercusiones de este anuncio. Juan Carlos Natale es enlace de Marcelo Ebrard en Puebla y es diputado federal. Que tengas buen día, maestro, Juan Carlos. Muchas gracias, Alberto, y recordarte que la encuesta va a ser aproximadamente a mediados o finales de agosto y cuando les llamen de la encuesta, que digan que Marcelo es la respuesta. Muchas gracias. Gracias, gracias a Juan Carlos.